நம்ம வீட்டில் வந்து நிறைய செடிகளை வந்து வளர்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அதில் ஒரு சில பூ வரலாம் உதிர்ந்துடலாம் ஒரு சில இதில் வந்து காயில் வந்து பூச்சி வரலாம் ஒரு சில இது வந்து காய்க்காமே போயிடலாம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விதமான இதை வந்து நம்ம வந்து மாடித்தோட்டம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு வந்து நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸு நிறைய நமக்கு மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் கூட ஒன்று ஒன்றா நடந்துகிட்ருக்கு அதுக்கு நம்ம எந்தெந்த வழிமுறைகள்லாம் நம்ம வந்து கடைபிடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் நமக்கு நல்ல ஈல்டு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு பதினஞ்சு டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை தான் வந்து நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் வாங்க ஃபஸ்ட்டு மண் கலவை இருக்குல்ல அது வந்து கரெக்டான பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் எந்த செடிக்கு எந்த மாதிரியான மண் கலவைகள் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம வந்து வைக்கணும் ரெண்டாவது வந்து உரம் வந்து பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு நாள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து போடணும் மூணாவது வந்து எக்ஸ்பிரி ஆகாத விதைகளை மட்டுமே நம்ம வந்து விதைச்சோம்னா நமக்கு நல்ல ஈல்டு வந்து கிடைக்கும் நாலாவது வந்து எந்த செடி எந்த வகையான கவரில் இப்போ கொஞ்சம் வேர் அதிகமாக போய் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிற செடிகளுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த மாதிரியான கவர்களை வந்து நம்ம தயாரித்து வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வளர்க்கணும் நாலாவது வந்து வெயிலும் போதுமான அளவு தண்ணீரும் எந்த செடிகளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி இது வந்து அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி செடிகளை வளர்க்கணும் இடையில மண்புழு உரம் கிடச்சா வாங்கி போடுறது நல்லது பூச்சி வராமல் பார்ப்பது மிகவும் நல்லது பூச்சி வந்துருச்சுன்னா அந்த செடியை அப்புறப்படுத்தி சரியான பூச்சி விரட்டி பயன்படுத்தி நீக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து கண்டிப்பான முறையில் அதில் வந்து இறங்கணும் கவர் க்ரோ பேக்கு எதில் ஆனாலும் பரவாயில்ல களை செடிகள் ஏதாவது களை செடாவது நம்ம என்ன செடி வளர்க்குறோமோ அந்த செடிகளை சுற்றி இந்த இதில் பாருங்கள் களை செடிகள் வளர்ந்துட்டுருக்கு அது கீழே நல்லி தான் இருந்தாலும் வளர்ந்துட்டுருக்கு அதை கூட நம்ம வந்து எடுத்து அகற்றணும்னா அந்த தக்காளி செடிகளுக்கு ரொம்ப நல்லது தக்காளி செடிக்குன்னு இல்லை எந்த ஒரு செடிகளுக்குமே ரொம்ப நல்லது மேக்ஸிமம் பூச்சி விரட்டி மருந்து பூக்கிற பருவத்துக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுறது நல்லது பூச்சி விரட்டு மருந்து நம்ம பூத்துன போ பூவெல்லாம் பூத்ததுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தெளிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எந்த செடியை நாற்று விட்டு பின்னாடி நடணுமோ அந்த செடியை நாற்று விட்டுட்டு நடணும் இல்லைனா டேரெக்டாக விதைகள் வந்து போட்டு நடை நடுகிற செடியில் டேரெக்டாக விதைகள் போட்டு நடைகணும் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி நட்டி வைங்க எந்த பருவத்தில் எந்த காய்கறிகள் வளர்த்தா நல்லா வளர்ந்து வரும் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணி வச்சோம்னா அதிகமான ஈல்டு கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது சிக்கனமாக செடி வளர்க்கணும்னு நினச்சோன்னா வீட்டில் இருக்கிற வேஸ்ட்டு செடியெல்லாம் நம்ம வேஸ்ட்டு எப்போ இதெல்லாம் இந்த பக்கெட்டு கவர் இதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வந்து வைக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி கீரை வகைகள் இதெல்லாம் வளர்த்தோன்னா அதிக வெயில் தேவைப்படும் அதிகமான வெயிலில் வைங்க பூச்செடிகள் வளர்க்கணுன்னா அந்த பூச்செடிகளை பாதுகாப்பாக வளங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மல்லி செடி புதினா செடிகளுக்கு அதிக வந்து வெயில் வந்து தேவை அதனால் வந்து மல்லி செடி புதி சாரி ம மல்லி செடி புதினா செடிக்கு அதிக வந்து வெயில் தேவை இல்லை தேவையில்லை ஸோ வந்து அதை வந்து அதிக வெயில் தேவையில்லாத இடத்துல வந்து வச்சு வளங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு ஒரு வாழை மரம் வந்து வளர்க்குறது வந்து ரொம்ப வந்து நல்லது அது வந்து நம்ம இந்த க இந்த இந்த பூச்செடிகள் வளர்க்கும்போது அது வளர்க்கும்போது வளர்க்கும்போது க கண்ணுபடும்ல அதுவுமே அது வந்து தவிர்க்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களும் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கடைபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஈல்டு கிடைக்கும் உங்களோட ச உங்களுக்கு வந்து நான் 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 நல்லா ஈல்டு கிடைக்கும்னு சொல்கிறத விட பூச்சிகள் வராமல் நம்ம எப்படிலாம் நம்ம வளர்க்கணும்னு நினைக்கவும் மனசில் நினச்சிருக்கோமோ அது அப்டேட் நடக்கும் ஸோ நீங்கள் இதே போல் வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் ஆகிறதுக்கு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இணைந்திருக்க உங்களுக்கு ஏதாவது க ஏதாவது க வீடியோஸ் ஏதாவது பற்றி வளர்க்குறத பற்றி தேவைனாலுமே நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் தெரிவிக்கிற மூலமாக அந்த வீடியோ போடுறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்